各位亲友，大家好，今天我们继续和大家一起来分享吴清源大师与百田荣南的师范期较量。一九五三年十一月十九日到二十日，在水户市的水户观光饭店，本次师范期的第二局拉开了战幕。上午九时整，对局正式开始，有吴大师执黑先行。第一手，吴大师捏起黑子，轻轻的拍在了右上角的小木。然而这手棋却使得百田荣南大吃一惊。因为吴大师在三段到四段的时代，非常喜欢执黑棋，下出一三五的秀色流布局，取得了极高的胜率。但是升到五段以后，他却醉心于新布局的研究，第一手棋大都下的兴味。至此时，已几乎有将近二十年的时间，没有将第一手下在右上角的小木了。这手棋打乱了百田荣南赛前准备的。布局节奏，他长考六分钟之后，选择了木外的下法，黑棋手脚，白棋再度长考了九分钟，然后占据了对角的小木，黑棋挂角，白棋在上方拆，这是百田荣南喜好的下法，黑棋则抢占了左下的三三，这同样也是无情源流。各位棋友想必都还记得吴大师在年轻时代与本因方秀哉下出的星。三三天元的名句，下一手，白棋在右下手脚，黑棋拆边，白棋拆二，黑棋逼住，布局平稳展开。接下来白棋在右下兼补了一手，这手棋十分的厚实。百胜荣南局后解释道，此手的用意是准备在黑棋拆三的阵中打入，而黑棋也察觉白棋意图，马上自补一手，白棋在左侧加。关于这手棋局后。百天荣南曾解释道：“他曾经思考过在此大飞的下法，但担心黑棋尖完之后，在边上虎出简明应对。白棋长，黑棋长，白棋再爬，黑棋长完之后跳出。接下来，白棋得到先手，在右上飞出。这样，上方一带，白棋将形成庞大的阵势。但是，黑棋也捞取了大量的实地，而百天荣南自认为，对于这样的格局，他并不容易把握。”有落空之嫌，但是这个下法是 AI 一选的推荐。我们继续回到实战，实战当中，百田荣南根据自己的风格选择了反加，黑棋尖出防备封锁，白棋拆二，然后黑棋在脚步尖完之后立下，就地生根。下一手棋，白棋选择飞棋，这也是局部的绝好点。这一带，白棋如果跟着硬住的话，那么黑棋点完之后压，将成为非常理想的配置。右边一带，子弟枢密得当，白棋不肯，所以实战当中，白棋在此飞出，而吴大师马上在二路飞，防止白棋的二线渗透。下一手棋，白棋跟着挡住，但局后，百天南却认为这手棋稍有疑问，他的研究结论是白棋应该厚实的贴在此处，黑棋贴出的时候，白棋先在上方搬，跟黑棋的虎交换，然后。接下来再从右边扳住二字头，形成作战。黑棋切断，白棋再次长出。这种贴身的肉搏战，正是坂田荣南所喜好的。但实战当中，白棋随手在上方挡住，武打是非常机敏，马上在左上打入。对这手棋，白棋局部并不好应对。实战当中，白棋选择了挡下的下法，但坂田荣南对于这手棋十分的后悔。他局后认为，白棋应该在此压出，黑棋如果搬，白棋扭断，黑棋现在如果先在左侧打完之后，上方再打，然后粘住，想要吃住白棋两颗子的话，那白棋顺势在中腹跳，既封锁了左上的黑棋，同时外围一带白棋也形成了广阔的发展潜力，这个结果白棋也充分可占，以后这两颗子还有各种动出的手段和借用。而如果此时黑棋选择从外围打吃，那么白棋就粘住。接下来黑棋再粘，白棋也顺势粘回。黑棋拐，白棋吃，黑棋冲，白棋提。下一手棋，黑棋尖在此处，固然可以将白棋暂时封锁，但是白棋得到先手，接下来也可以在下方一带挂角继续展开，这样也是白棋可战之局。而实战当中。白棋随手
在上方挡下，结果遭到了黑棋压出的反击。那么 AI 在这一带是何观点呢 ？AI 认为，白棋可以看清左上的两颗子，直接脱线，在右边靠或者在左下挂角，均可以考虑。实战当中，白棋挡完之后，黑棋顺势一压，白棋由于担心这一带的断点，没有敢搬出，鱼形弯出。接下来，黑棋在上方冲完之后，强行切断。右边一带，黑棋的阵势也膨胀起来。白棋长出反击，黑棋顺势一长，白棋尖是双方中腹出头的要点。接下来，黑棋在上方尖出，这一连串的手段走完之后，看似周围白棋子力众多，但是仔细看来，左上的四颗白子尚未活净，上方的四颗白子也不是活形，中央三颗白子同样薄弱，所以。此时，黑棋的先手效率在逐渐扩大，胜率 95% 盘面领先接近十目棋。下一手棋，白棋自然不肯左上四颗子被封锁，在左上拐出，黑棋顺势一跳，白棋接下来挤试探黑棋应手，黑棋粘保持攻势。下一手，白棋跳出，接下来，黑棋在上方跳封，左右连通。白棋两块棋依旧需要处理，在水户观光饭店的大厅内，吴大师的老师赖月现座先生正在为爱好者做大盘讲解。赖月先生精彩生动的讲解，让爱好者们全神贯注的关注着大棋盘上的进程。众多爱好者此时的喜怒哀乐，都随着各自喜爱的偶像的棋局进程而波动着。接下来，白棋在左上点方，破坏黑棋眼位。黑棋粘住，下一手棋，白天肉丹长考了一小时二十七分，然后在左上尖强攻黑棋，但局后他反思，这手棋似乎应该先将上方这块白棋做活，黑棋挡住，白棋挤先手，黑棋再粘，威胁这一带挖断的时候，白棋再顺势在外围弧补，将自身走后，这样的结果，脚步黑棋尚未完全活净。还需要再补一手，而白棋接下来可以在中央一带行棋，反击上方的黑棋。如此，依旧是双方难解难分的局势。但实战当中，百天肉丹杀心骤起，下一手直接强攻，而吴大师同样长考一小时二十分钟之后，以牙还牙，在上方间反杀白棋。此手同样也暗中支援着脚步的战斗，以后黑棋一路力变成先手。脚上白棋还需要再补一手，才能将黑棋吃净。而现在，如果白棋直接动手的话，黑棋在上方一路的搬粘是先手。下一手棋在中央一挖，白棋反而受制于气紧的缺陷，上方已经无棋可下。白棋再打，黑棋粘住。白棋在此粘的时候，黑棋直接断掉。接下来白棋冲，黑棋就退。这样，白棋的气极紧，无法与黑棋杀气。而这一带挤的手段，并没有什么作用，黑棋挡住即可，打吃逃出，再断长出，此处白棋也无法吃住黑棋，所以这一带白棋必须要补棋，而板田荣男长考过后，写下封手，第一日的对局结束。第二日上午续战，吴大师与板田八段在棋盘两侧相对而坐后，板田盯着棋盘探讨，这盘棋真麻烦呀。不好处理了，吴大师抱着以微微一笑。此时，裁判长已经将封手，白四十四手，落在了棋盘之上。坂田的苦恼可以在用时上体现出来。第一日对局，吴大师的黑棋仅用了一小时四十六分钟，而坂田的白棋已经累计用时六小时二十二分钟，白棋用时约是黑棋的四倍之多。而经过一夜的苦思，坂田当日对局时。气色灰暗，多少显得有些疲惫。封手的第四十四手，也是坂田苦心的一手，希望最高效率的补住这一带的挖断，同时反击上方的黑棋。但局后，坂田对于这手棋也进行了反思，他认为白棋应该直接虎在此处，强硬的封锁住黑棋。AI 也有类似的观点，关于这带的补棋 ，AI 给出了两种推荐。一是直接在这儿虎防住
这个地方的挖洞，或者另外一种方案，也可以从上方一路搬，同样可以防御此处的挖洞，因为脚步随时可以联络，反杀脚上的黑棋。而实战当中，白棋在此一靠，遭到黑棋的反击，黑棋顺势一冲，白棋在粘的时候，黑棋下一手棋在脚上挡下，白棋接下来先尖，黑棋点，白棋再压。马天龙南局后认为这手棋是坏棋，但今天以 AI 看来，此手也是 AI 的一选。白棋在这一带动手的用意，并非是要活棋，而是补强之后，瞄着此处的跨段反击黑棋。下一手棋，黑棋在中央冲，开始补棋。接下来，白棋也回到脚步长，要求杀掉黑棋。但此时 ，AI 认为白棋的这步长，过于的用强了。现在。白棋应该贯彻先前意图，再次跨出。这样，如果黑棋从下方挡住的话，白棋顺势一退，左边有冲断，黑棋再补棋，白棋断掉之后，黑棋三克子反而尴尬。这个结果，白棋完全可以一战。所以，白棋跨出时，黑棋大致要从上方冲，白棋长出，接下来，黑棋先在上方粘住，白棋在搬的时候。黑棋断吃，白棋打，黑棋提，白棋再打，黑棋从上方冲出，双方形成了一个转换的格局。下一手棋，白棋再回到脚步，将黑棋吃住，黑棋则在右边飞，强攻白棋的三颗子。这个结果和实战相比，左边一带，白棋要更便宜一些。接下来，白棋同样可以在右边腾挪，而实战当中。白棋没有在这一带跨出，直接在脚步杀棋，结果由于中腹一带，黑棋冲到了这一手，吴大师开始了精妙的弃子作战。下一手，黑棋再次靠出，白棋再搬，黑棋的扭断是局部好手。白棋此时如果从上方吃的话，那么黑棋必然要再次断打。白棋如果提，被黑棋打吃，这个结果，白棋鸡飞蛋打，脚上的黑棋已然活境。而黑棋整块棋却没有做活，这样全盘除了右下，白棋均不活，当然不能接受。而如果打的时候白棋粘住，那么黑棋顺势提吃，白棋如果用强继续破眼的话，黑棋可以再次打出，双方在这一带将形成结争，这个结争白棋也要更重一些。当然 ，AI 认为白棋也只能这样下，毕竟上方这些死子还有劫财的借用。在实战当中，坂田荣男没有这样选择，他选择了更稳妥的，先从左边打吃，而黑棋马上反打，白棋再从上方打，吃住左上角。不过黑棋提花非常愉快，白棋粘住，黑棋顺势再一挡，让白棋痛苦的是，上方的断点还需要再补。接下来得到先手，黑棋细腻的在上方一尖，白棋在立下，整个左上一带的战斗暂时结束。明显可以看出，黑棋已然便宜，因为双方各吃住了一块棋，目数的收获大致相当。但是，黑棋的弃子在外围变得非常厚实，而白棋却是干干净净的死掉。更可怕的是，黑棋变厚之后，右边的三颗子处境尴尬。此时黑棋还得到了先手，现在黑棋胜率 97.9% 盘面领先12目棋。下一手棋，黑棋在上方。稳健的自补一手，彻底的防住了白棋跨出的手段，将上方白棋吃尽。而白棋如何处理右边的三颗子，成为当务之急。现在，白棋如果直接在这一带点的话，那么黑棋可以厚实双住，白棋再冲，黑棋顺势长出即可。这样的结果，脚步白棋尚未活境，两边漏风，而中央白棋三颗子将更加危险。这个图白棋没有把握，所以白天肉男接下来也下出强手，白棋靠在此处借镜，黑棋强硬搬出，白棋再搬的时候，黑棋没有敢应对，回到脚步自补了一手，因为此时如果黑棋再硬的话，那么之前这步点的手段就变得非常严厉了。黑棋再双，白棋冲出，还是下成刚才这个图，那么白棋多了这两颗子的接应，脚步收获巨大，弃掉中央三颗子。也无不可。实战当中，双方再次斗智斗勇。
，黑棋补住之后，白棋再靠，黑棋虎完立下，固守角地，白棋接下来断打继续作战，但吴大师也不再退让，下一手黑棋强硬长出，白棋再贴，黑棋断打完之后，在二线挡住，从左上一带的战斗开始，直至蔓延至右边的作战，吴大师的招法几乎全在二选之内。仅有少数的几步是 AI 的三选，展现出了强大的作战实力。先前我们和大家说过，在六番棋较量当中，吴大师败下阵来；而在十番棋的擂台上，吴大师似乎被好战的柏田龙男彻底的唤醒了自己的斗志，逐渐的展现出了强大的力量。下一手棋，白棋二路打吃，黑棋接下来气势十足，啪的一声，直接扳在了。白棋的二子头上，由于上方白棋尚未活境，此时白棋也不敢随便反击，否则黑棋打出之后，白棋吃不住黑棋的几颗子，上下白棋已经难以两全。实战当中，白棋再度忍耐，鱼形弯出，黑棋接下来后势粘住，白棋再拐出，黑棋下一手棋思考了五分钟，然后在二路跳补了一手，将右边这块棋安定。白棋在长，黑棋在上方还要先占取一些便宜。白棋长，黑棋粘住。此时白棋当然很想在此飞，但是这样一来，黑棋打吃，白棋提，局后吴大师给出了在一路大飞吃住白棋的手段，这是 AI 的三选。而此时黑棋还有更简明的下法，就是直接再次粘住。粘完之后，右边大飞可以杀掉白棋。而白棋在这一带再补活，黑棋可以在中央直接跨出。白棋如果冲，黑棋在这一带可以再跨，这样上方白棋被黑棋拿下，黑棋也足可满意。所以实战当中，白棋在这一带选择了再度忍耐，团引，黑棋顺势跳出，白棋挡下做活。这时候挡的用意是希望最大限度的撑住木数，将来一路还有搬战的先手，但是。当时复盘的时候，吴大师就指出，白棋的这步做活效果并不好。此时白棋应该在此搬，黑棋粘住，然后白棋跳在一路，而这也是 AI 给出的一选推荐。跳在一路的好处是，以后黑棋将来再立下的时候，就已经不再是先手，白棋完全可以脱先他头。那么黑棋在家，白棋顺势一退。上方要坐引，下方要断吃，这样的结果，黑棋少了一路立的先手，此后的官子收数也将完全不同。我们继续欣赏实战当中，白棋在上方挡下，黑棋接下来在中央后势一接，不仅将自身彻底走畅，而且中腹一带潜力增加，同时这五颗子依旧在黑棋的攻击范围之内。吴大师本局展现出了强大的。攻击能力，上方的作战，双方形成转换，但此后，白棋就一直在忙活着做眼活棋。下一手，白棋在右下尖反击，黑棋顺势跳出，几乎是秒下。接下来，白棋在中央靠，黑棋扳住，白棋在扳的时候，黑棋不慌不忙，先在上方扳定型，白棋提吃，黑棋立成为先手，白棋在挡下。想要最大限度撑住木数，但如此一来，以后黑棋立先手，白棋在尖，黑棋脚步的立还是先手，白棋忙活半天，最终也没有抢到上方的一路先手搬战。下一手棋，黑棋在中央打吃，此时白棋也无法抵抗，这一带叫吃，被黑棋踢花，白棋难以接受。实战当中，白棋粘，黑棋顺势冲出，白棋再搬。黑棋粘住，而此时的坂田荣男用时仅剩下28分钟，吴大师尚有五个多小时。当记录员告知坂田荣男这一点时，他惊讶地说道：“只有这么点时间了吗？”接下来，白棋在中央跳逃出，黑棋长出，白棋在上方冲完之后，回到中央压了一手，而此手。白天龙男也用尽了自己的所有保留时间，进入了读秒。此时的坂田八段的表情
与他在第一局时胜券在握的神色大为不同。在本局，他从布局到现在一直处于苦战的境地，如今用势耗尽，更是雪上加霜。在吴大师的黑棋攻势如潮的进逼之下，此刻他的苦闷可想而知。下一手棋，黑棋后师贴回防御，白棋接下来在上方挤了一手。这手棋的本手，白棋还是应该直接长与下方取得联络。黑棋挤在此处，是在读秒声中不甘心的产物，不想单纯的连回，给黑棋制造一些麻烦。这手棋也是在读至最后一秒时，才仓皇落子。下一手，黑棋先搬，继续拿捏白棋棋形。白棋弯出，黑棋此时马上在上方粘，护住了自身的断点。这一带粘住之后，中央白棋的三颗子又变薄了。下一手棋，白棋拐，黑棋回到右边挡住坐火，次序井然。白棋接下来在中央打吃，黑棋粘住，然后白棋再跳，黑棋继续保持攻势，尖在此处拿捏白棋棋形。白棋扳也是强烈的胜负手。现在对于坂田荣奈而言，唯一的机会。就是最大限度的撑住下方的空，与黑棋做最后的搏杀。而此时，饭店一楼的大房间内，坐着近两百名当地的围棋爱好者，大家一同关注着大棋盘上的棋局进程。在乐月现做八段的精妙解说之下，爱好者们时而赞同点头，时而紧张屏息，时而欣喜激动，真是其乐融融，气氛也达到了高潮。下一首，吴大师在上方。断了一手。从此后进程看，吴大师接下来的下法似乎有收兵之意。此时，黑棋最强应对是直接在此断。这样，由于两边白棋气都紧，作战黑棋也不怕。这样，黑棋盘面的领先将在二十目以上。实战当中，黑棋从上方断有收兵之意，白棋则不依不饶，继续拼搏。打吃，黑棋长的时候。白棋再次跳风，白天中呢还是将希望压在了下方这块大空上，而恰在此时，异变陡生。这个时候，黑棋最简明的应对，就是直接在下方一带拆二，或者是 AI 一选推荐的，在这一带超大飞，继续盯着白棋的保卫。至于中央，可以视作左边的冲出和右边吃住三颗子剑合，黑棋并没有问题。而实战当中，沉浸在优势意识当中，急于收兵的吴大师，下出了本局少有的问题手。下一手，黑棋在中央直接冲，结果遭到白棋挡住，然后白棋愉快的一圈滚包，接下来得到先手，在下方逼住。这手棋下完之后，赖月长老在大棋盘解说时这样说道：“本来我以为黑棋已经胜定了，但白一百三十六之后。”其意外的变成了戏棋，所以就目前来说，这盘棋的胜负还不好说。此言一出，犹如风云突变，台下听讲的众爱好者闻之无不大吃一惊。现在 AI 的判断是黑棋的领先还有十二目棋，但是棋局的不确定性却在不断增加，因为白棋逼住之后，左下三三这颗子需要处理，这一代白棋还是有所收获。下一手棋，黑棋飞起，白棋靠最大限度的扩张下方阵势，黑棋再搬，白棋虎，黑棋挡住，白棋打完之后再吃。劣势下的坂田荣南极尽顽强，继续拼搏。此时的吴大师不断长考，只见他白棋的脸上浮现出了一片晕红。而一楼讲解厅内的赖月八段此时也说道：“本局虽是吴清源的名局，但向中间。” 133 135这样连续提吃两颗子的下法，使得什么褒奖都失去了意义。他在说出此话时，神情异常的严肃。接下来，黑棋不想让白棋一手提镜，长出，白棋下一手棋在下方贴住。黑棋接下来在下方二路拖，也是经典的官子手筋。白棋扳住，黑棋打吃。此时，百田如南也下出了问题手。这个时候，白棋应该粘在此处，这样下方一带阵中已经没有什么问题。虽然棋局黑棋依旧好一些
，但比之实战，白棋的机会要更大。实战当中，柏德龙丹随手再次粘住，结果武打师进行了全局最大的一次长考。就在他考虑下一手的时候，时间到了晚上六点，用餐休息的时候到了。柏德龙丹在吃饭时沉默寡言，很快吃完就回到棋盘前，继续陷入沉思。而吴大师一直到七点才回到对局室，只见他手捧一杯热茶，轻品一口后放在了一旁，然后双目低垂，静静地凝视着棋盘。不久之后，便下出了151手的段。这手棋的用意是拿捏白棋的棋形，试探白棋应手。现在白棋自然不能去吃这颗子，否则黑棋连续的滚包，过于愉快。白棋如果粘住，黑棋断，两边的吃子见和，下方一带白棋被打成淤血，黑棋非常愉快。所以实战当中，白棋迫于无奈，只有去吃这颗子。但对于棋形敏感的棋友，想必都已经察觉到这一带存在着一个大头鬼的经典手机。黑棋立下，白棋吃，黑棋打完之后扑，然后滚包成先手，白棋再粘，被打成淤形之后。黑棋下一手棋，再从上方大吃，白棋也只好断吃两颗子。黑棋顺势一打，白棋提吃，黑棋回到上方提，此处留下了粘回这颗黑子的大棋。接下来，白棋也从左边挡下，进攻脚上的黑棋。黑棋二路搬，扩大眼位，白棋接下来在上方搬住，黑棋立下，局部做活没有问题。而吴大师在局后。点评本局时也说到，这一带黑棋如果断打的话，白棋就粘住，黑棋再长出，白棋断。虽然这个局部还是有一个大头鬼，但是白棋此时却可以将黑棋直接吃住，黑棋再打，白棋吃即可。这样黑棋木数上稍损，但是今天以 AI 来分析这盘棋的时候，却意外发现 AI 一选的推荐就是这个图。A 认为这个图比实战活脚的进程，黑棋要便宜五目棋左右，因为这带走完之后，不仅边上以后还留下了扳等等的一些手段，同时黑棋在边上也急剧变厚，而且更致命的是，黑棋得到先手，接下来就可以粘回这颗子。由于上方断点的存在，白棋在这一带无法封锁住黑棋，这样黑棋在下方的收获加上左边的收获。足以弥补脚上的损失，而实战当中，吴大师选择了直接从二路搬，就地做活。黑棋立下，白棋胡补住断点，边上白棋也有一定的目数收获。黑棋断吃先手，白棋粘，然后黑棋在脚步间做活。脚上是一个经典的板六的棋形，白棋回到右边，断吃了这颗子。下一手棋，黑棋再次断。继续借用白棋弃锦缺陷，白棋在下方打吃，黑棋在上方冲吃了白棋的三颗子，这是盘上最大的官子，价值有十八目。接下来，白棋在左下跳，这是白棋的先手权利。黑棋立下做活，白棋挡住收束，黑棋活棋，白棋下一手棋提吃，黑棋接下来在中央先打。此时的形势，由于左下一带。黑棋没有下出弃掉脚步，在边上收束连回这颗子的手段，局势已经非常接近，黑棋胜率还有 90% 以上，但是盘面的领先却降至了约三目棋。黑棋打吃先手，白棋在长，现在黑棋直接在此动手也是可以的。白棋断，黑棋打吃先手，白棋再粘，下一手棋黑棋冲，白棋在此打的时候。黑棋接下来就有在上方铺完之后叫吃，然后利用气紧吃白棋接不归的手段。这样下完之后，黑棋盘面的领先大约是在八目棋。然而实战当中，吴大师的官子实力再度爆发。这个地方他下出了绝妙的次序，也都是 AI 的一选。黑棋保留着在这一带吃接不归的手段，下一手棋先在脚步点试探。白棋的应手，如果白棋退让挡在此处，那么黑棋就留下了再次挤过的手段，这样黑棋已然官子便宜
，再回到中央，吃住皆不归即可。而实战当中，形势不利的柏田荣南，再一手棋，在上方连续打僵，接下来选择了团住的最强应对。下一手棋就是考验各位棋友棋感的时刻，大家可以思考一下，在这个局部，黑棋有怎样的妙手？实战当中，武打是沉思过后，接下来。下出了一血的妙手，直接在星位挖了上去。这手棋同样在试探白棋的应手。如果白棋一毛不拔，从上方直接叫吃，那么黑棋长出即可。现在白棋如果再次粘，黑棋也粘住，白棋只好补断。黑棋一接，局部就已经活棋。这样白棋脚地尽失，损失惨重。这个结果，白棋断然是无法接受的。而如果粘在另外一边的话，也是大同小异。黑棋此时可以粘，白棋当然无心去吃这几颗子，否则黑棋在此打完之后就直接冲了过来。而白棋如果团住，那么黑棋一粘反而将白棋吃住，所以这两个应对都不成立。那么白棋第三种下法就是直接在脚步冲，黑棋依旧是粘回这颗子，白棋接下来还是不能粘或者去吃。否则这一带被黑棋打吃，白棋依旧不行。最强应对，白棋直接在上方挡住，意图缓解到这一带各种接不归的手段。黑棋现在如果吃，白棋打过即可，这样黑棋所得有限。但问题是，此时黑棋有更强手段。接下来黑棋可以先在边上冲，白棋也只有断。黑棋打吃先手，白棋再粘。下一手棋。黑棋立下是绝先，白棋只有粘回这颗子，强行抵抗。现在直接在脚步动手的话，白棋可以冲了之后扑，这样接下来白棋收气。虽然黑棋在这一带可以利用一路的扳，偷偷渡过，但白棋依旧可以吃住黑棋的几颗子。中央一带，黑棋先前的手段反而先损了，但是此时黑棋有更巧妙的抢手。这一带立下之后，接下来。黑棋并不着急在脚步动手，下一手棋可以长出，这一带随时有断在此处，反杀中腹白棋的手段。白棋粘住是本手，因为白棋此时如果贴，黑棋立下，白棋再粘，黑棋在二路反而又生出了拖的手段。而白棋单粘的时候，黑棋依旧有拖的好手，白棋再扳，黑棋粘住。由于这一带黑棋打吃先手，下一手棋的断严厉。而白棋再补棋的时候，黑棋已然先手长出气来，下一手棋一长，就可以将脚步的白棋全部杀掉。这样，黑棋盘面的领先已经超过了三十五目棋，白棋当然不行。所以这一带白棋从上方打的手段并不成立。实战当中，精于局部计算的白天荣南算清了这一切，下一手棋在下方打吃，黑棋退回。白棋补住断点是一本道，而这一带先手便宜之后，接下来黑棋再从上方扳，白棋吃，黑棋粘，白棋断的时候，黑棋还细腻的先将右边的官子全部收掉，接下来扑是本局的最后一手。白棋如果提吃，黑棋打，白棋提，黑棋叫吃，接不归依旧存在，而与先前直接在中腹一带。吃接不回相比，脚步先点的手段便宜了将近七目棋。此时黑棋盘面的领先达到了十五目。本局也是吴大师毕生的名局之一。从 AI 的分析来看，黑棋全盘的胜率从未低过 90% 而全盘的吻合率超过了 70% 全盘唯一的美中不足就是中央一带，黑棋在这一带吃住两颗子。被白棋滚包，在下方形势一度非常接近，但是从胜率来看，柏田荣南始终没有找到任何的机会。而读卖新闻在本局的最后这样评价道：“在过去的四五年中，吴先生的成绩，如果按照日本棋院升段的标准来看定，已经轻松达到了十段的标准。而在代表棋界最强者的十番棋的对局中，吴先生。”始终保持着不败的伟大记录，在他的胜多负少的辉煌战绩下，下的棋会给人产生始终正确的错觉。
，但在后起之秀的新锐坂田奋勇直追下，吴先生的这几盘棋下的也并非是一帆风顺。人过四十后，会渐渐走向衰老，年龄会影响棋风，棋风一般也会趋于保守。但在吴大师在本局当中，之黑二十年来第一次将第一手下的小木，不禁让世人惊讶错愕。作为新布局倡导人的他。这种不断勇于创新的精神，令人感到由衷的敬佩。从欣赏的角度而言，本局是不可多得的精彩名局。这盘棋就和大家分享到这儿，接下来我们将继续和大家一起分享吴大师与坂田荣南的师范棋较量。今天的视频就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。